Ну что ж, всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Ведьмака. Сейчас секундочку. Одну вещь сделаю. Правильно. Ну да ладно. Так, ну ладно, погнали, что получается. А, секундочку, я спугаю, да? В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейру. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Так, 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 с нашей задачей сейчас дальше миссию там выполняем, да? Так, на подарок есть что-нибудь, где можно подраться? Ага. По сути, нету. Мы, по сути, делаем эту миссию. Там рядом такие вопросы еще делаем. А, да? А. Минус один. Ну, так я понял, что мне пиздец. Come <laughs> on. 
эти тяжелые колеса, фургон торговца. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, куски Добром это не кончатся. Это блипусы? Интересно, для какого такого заклинания? Далеко уйти. Хватит болтать! К бою! Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вдруг окажетесь у нас в клинике, заглядывайте. Я вас за так подстригу и побрею. Так, я извиняюсь. Мне там звонили. Вот...
Так, ну что, продолжаем играть. Я и так играл. Uh -huh. Ремонт не надо, да, 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 мне. <coughs> Уровень 7. А, ну да, я так что получил. Ставание. Я понял. Так, дальше, дальше мы идем, получается, наверное, сюда, да? Что это я сделал? Деревню какую-то открыл, что ли? Того? Прикольно. Травник какой-то. Ага. Я вас понял. Бывай. Так, дальше, дальше, дальше мы идем сюда, получается. Пошли найдем. Говорите, почему бы нет?
Так, с... Это вообще не то, где мы там дрались. И которые миссии не могу выполнить. А не. Не то. Тебе чего? Хочу с выражаем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Здравствуй, булочка. Ой, а что там не пришло? А, это варенье, я понял. Убирайтесь отсюда. А, -а, -а, -а. а я-то думал, что сегодня будет день без... Здорово, варенье. Слыхал я. Что чародеи хорошо платят за а, а где вы еще встретились, кроме Интересно, как? сколько дадут за его глаза. У кого вернее? Посмотрим, что за человек насолил приятеля Медрика. Чего, блядь? Ебанулся? Я тебя, блядь, игнорю. Ты написал плюсик. Ты написал, как вам Локи, кста. И все. И, блядь, больше ничего не писал. Я ебу, как Локи, нахуй, я его не смотрел еще, блядь. На стримы приходи. Элли. И будешь знать, что я этот сериал не смотрел. Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. У -у -у, человек, а волк седой, а не старый. Его товарожи и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел, ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. Ты его сделал? Ворожей сделал, как предки учили над мертвой водой в свете полной луны. Это хороший амулет, зря сняла. От чего он ее должен защищать? О, злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно, этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны, ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали, ты знаешь, где они? Нет, 
Я ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать, искать. Лучше княжны, княжны никто, никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы, без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна, княжна, куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик, колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Так, у вас новый пример из здания. Подготовьте его к использованию и разместите в соответствующей ячейке в окне рюкзака. Затем выберите его менее быстро удобно. Чтобы воспользоваться предметом, нажмите или вмейте А, колокольчик есть. Небо, блять, меч какой серебряный, да? Ничего такого нет у меня. Так, сейчас секундочку. Я извиняюсь снова. Так. Наверное, сюда. Вот ты где. Коза. А, княжна, иди сюда. Вот упрямая скотина. Ладно, попробую с колокольчиком. Туда Ты пошли к ворожею. Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Эй, -э, вернись. Куда лезешь? Медведь! 
Беги, глупое животное! Надо все время звонить, чтобы ты шла. Походу, да. Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. В конце концов, у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве. И не говоришь лишнего. Нежна, не убегай от ваши. Нигде не... Так, секундочку. Козенька, козя милая. Козя. Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Кровь. Надо крови живого существа. Хорошо, сейчас вернусь. Идет? Я приход пришел. Угу. Не живет, а и не умерла. Что, все уже? Все. Духи больше ничего не сказали? Например, куда они ушли и где их искать? Пришел за ворожбой, я ворожбу и даю. Они ушли, дитя осталось. Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была. И скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся. Может, стыдился. Может, не помнил. А может, помнить не хотел. Это Анна тебе рассказала? Она была здесь после того, что произошло? Не было Анны. Это ворожба сказала. Ну, значит, так и есть. Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может. Алекс, привет. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче. Он издевался над семьей. Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полезала. И что же? Мудрый она зверь. 
только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает и Гошу, и Гоша поможет. Приведет к родным. И Гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятия отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игошу, но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Айм Ройм провести. Обряд именно лечения? Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа у милости лишь. Дух тебе поможет. Спросишь, ответит, дорогу покажет. Зачем тебе кровь? Кровь, кровь, кровь вяжет людей на веки живых и мертвых. Я понимаю, но что ты хочешь с ней сделать? Иногда брат с братом и за сто лет не договорятся. Умирает один, пока с другим в ссоре. Второй тогда кровь его ворожею приносит. И что делает ворожей? Дядов поджидает, берет кровь, молоко, травы и куриные когти, мешает, пьет и мертвого с живым примеряет. В этом году дядов не будет, но мы и так справимся. Я не ослышался? Ты упомянул дяды? Это же очень старый обряд, я думал, его забыли везде. Здесь смерть таится всюду. Людишки-то знают, что каждый приставиться может, прежде чем дела завершит. И тогда помочь ему нужно, иначе он покоя не сыщет. Яды провести нужно, зажечь сальную свечу, чтобы он дорогу во тьме нашел, позвать его по имени, утешить его в скорби. Тогда он с миром отойти может. Что бы там ни было, сначала мне надо найти и Гошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Так. Слушай, может, у тебя что-то есть? Волк, мудрый волк. Мне кое-что нужно для... Ага. Ну, ничего такого интересного, что мне надо, нет, да? Ну да. Так. Сейчас секундочку. Погнали. Будь здоров. Будь здоров. Блин, фигово, что здесь смотреть на стрим, мне надо, блин, сворачиваться. Так, слабо. Все, погнали, получается, дальше. А куда нам дальше идти? М -м блин, охота сюда, конечно, пойти. Ну ладно, пока. Да? На бы, кстати, какой-нибудь серебряный меч сделать помощнее. А то все фигня какая-то. Давай сейчас к барону примчимся. <coughs> Машина вот что-то есть интересное для меня. В замок молния ударила.
А, бестиари, давай, где там. Бегите, глупцы. Ослик! Где Ослик? Видел его кто-нибудь? Конюшню пошел вроде. Что? Горит, вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Ворон как ошалеет, так пощады не жди. У меня брат в конюшне! Спасите его! Не то живьем сгорит и он, и кони! Попробую. Быстрее! Твою мать, сколько дыма. Надо торопиться. Что дверь? Да, есть дверь. Осуждаю! Осуждаю! Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти. А ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? И как вы, блядь, не научитесь? Они убежали от тебя. Осуждаю. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. 
Она могла здесь сделать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила, охотилась. Иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если бы я знал, ты был бы не нужен. Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? На скине штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался, и побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Эх, ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь, не сейчас. Ты с самого начала знал, что они сбежали? Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты меня размазнёй считал и ни хера б не уважал. Рассказывай все, что помнишь, начиная с Дня Побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? а хер ты что можешь знать? Ничего у меня не осталось. И чего? Только бутылка. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери. Она в комнату не входила точно. А жаль. Тогда, может, иначе все сложилось. Я на нее едва взгляну. Мне сразу как-то спокойнее становится. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Но угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил, налетел на стол. Ну, разлил вино и поскользнулся. Она воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал, мы упали, я уж думал, все, схватил ее. А она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Что было потом? Потом? Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню. А Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком горлу подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там, маленькая и защитная, на окровавленных простынях, мертвая из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан, с выкидышем. Что ты сделал с ребенком? 
Ну а что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет. И все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Я сочувствую тебе. Спасибо. Надеюсь, ты найдешь свою цель. По договору, сперва я должен отыскать Тамару и Анну. И все идет к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожая. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Прежде всего, и Гошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопу эту самую могилу под порогом. Она и так эдак пригодится. Если превратить и Гошу в чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной. Имя ребенку дали? Да нет. нет. Это зря. Имена сильные магические печати. Это здесь. Отлично, это место выбрал. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Игоша вышел на охоту. Смотри! Быстро. А если он разозлится? Он же нас миком загрызет. Не повышай голоса, не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться, успокоя его магией. Подними его, возьми его в руки. 
Вернемся в зал. Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. А, черт. Они чуют и Гошу. Успокоился. Но, а что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предание не врут, к следующему утру он превратится в чур. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Все больше, надо спешить. Ну так давай! Я не собираюсь ждать, пока достану! Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь. Это важно. Ну, это... Это... Это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? За мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, да я. И признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело.
Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Игоша не превратится в чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. там не лаванду держали может стоит туда заглянуть подкова с молокуром не хватило бы денег на коня браслет наверняка его обронила одна из них одежда здесь кто-то переодевался обе были здесь значит я одежда правильно. здесь кто-то переодевался Она хочет показать мне что-то еще.
побывали трупое. Но все равно стоит взглянуть. Смотреть труп лошади. Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливее. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолоконе. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Хм. Похоже, след ведет дальше. хата наверное он хочет чтобы я осмотрел это место а кто это идите в другую комнату чего вы у нас забыли наша хата с краю ничего у нас нет ничего не знаем мне нужны сведения я ищу двух женщин жену и дочь кровавого барона никого тут не было сударь может хоть мимо проезжали Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара, ты небось, сидит у моего брата в Аксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вронницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило, но наконец они явились и отправились мы в сторону реки. 
тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом, а крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железо выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как глинят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. Одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чаще. Выскочило чудище. Огромное, что твой сарай рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало. А саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью. Но на счастье жена ее отговорила. Убедила, что одной ей ничего не сделать. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. Три луны тому назад сын мой лежал в горячке. И мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала. Принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром погоди. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать. Но жена мне сказала. Настал час войны и презрения. Час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить. Потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. Гнездо гулей надо его уничтожить.
ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надо бы нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надо бы. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает между живыми. Надо бы научить его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожи знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожи знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу Каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Чем могу служить? Бывай. Чем могу служить? Твою мать! Здорово, Жвах! Алекс, зараза, привет! А почему я забыл, что у меня это? Микрофон. Слышь, Ерихон, извинись. Я хочу посмотреть твои товары. Ой. Да я забыл. Я поговорил, и что-то мне из головы вылетело нахрен. Мне нужны доспехи. Да, Дракный Сэмпай вообще какой-то. Ой, странный человек. Ну, 
Ну, ты имеешь в виду, типа, бронь попродавать у... Ну, здесь, где я сейчас нахожусь, типа, оружие, типа, у этого, как его, не скажите, скажу. Ну, где продается оружие? Или, как бы, ну, типа, без разницы, ну. А, ну я понял, все, типа, ну, понял, короче, меч у этого, типа, кузнеца, броню у, у ватника, да? Ну, я понял, ну, я понял, ну, видишь, здесь, например, нету а, кузнеца, это только ватник, я видел. Бля, конечно, вот это хотелось бы. Угу. Так. Ну, я понял. Бывай. Стоп, а я посмотрел этого мужка. Чем... Я хочу посмотреть твои товары. А, а не, не боюсь. Бывай. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам в благодарность. Теперь я ложил на всякие запреты. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое. Еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь... Когда он велел всем в домах закрыться. Спроси об этом барона. Кстати, где он? Прахались мы, блядь, чтобы никто Все не видел. время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет. Просто сидит там. Шмальвы. Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматы. В зарекании их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Дэй. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова велина. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. 
Есть новости? Твоя дочь в Аксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. Еще вот. Держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как реданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на Новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего. Но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? А, ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепри загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебя причитает спорядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? То тут, то там. И не диво, если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски, с мечом на спине. Кто-то на самом деле наемница? Просто я много путешествую, а в дороге не всегда попадаешь в такое приятное общество. А, это она дело говорит. Сообщество. Вот это я понимаю. Пьет как мужик, мечом машет, кабана завалить может. Ха -ха. Молодец, девушка. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Слышь, за такие слова. Спорим? Можно и по шапке что получить. Верхом отдалишь. А давай. На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Нет. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться. С самим бароном большая честь. Ого, хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Замет она. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Блять, я верхом до херово дерусь. Или ехать придется. Надо сохраниться тогда. Ля-ля-ля, кролик умывается.
Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! А не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Ля, Грифон. Кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага. Какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Так, надо прощай. Прощай. Ты так уже, блядь. И блуда. С тобой наговорился. Так, и следующая старшая цепь уверенно найти жену барона. А хер его знает, где она. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Эпичную куклу? Ага. А если на большак заскочить, заработка поискать. Не знаю, может быть говорю, жвак, я не помню. Глаза у тебя как у кота. Эй, мужики, вам пора. Так, вела семейный хозяйки леса. А дополнительное задание. Нет, значит не говорил, походу. Твое бледное рыло людей не бесит? И все добрые то
Дали, сука, себя обработать, как Новиград. Сейчас секундочку. Так. Я как раз начала скучать по тебе. Я достал э, вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями. Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одно больше, на всякий случай. Но куда она... Кера, может, объяснить, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? Mm. И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Норм, так, там Но ответ. Я, видимо, а не жигала. Есть угу. еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет. Превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай. Гулять так гулять. Тогда держись. Вела клан. Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все в путь. Ужин ждет. Последний мой посуду.
Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жакей. Да, будь я на локоть короче и на путь полегче. Ну да, но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплон с шалотом. М -м, дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок. Давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три вещипанных курочки здесь. И вообще, мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Как? Если позволишь спросить. Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно, так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки. Хотя у Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Может, и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? И не только. Но... Твоя сказка, твои правила. Правда? Тогда закрой глаза и досчитай до десяти. Раз, два, три, четыре. Ну ладно, хватит. Кейра, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Я думал, она выкинула просто. Угу. Так. А, вот, нашел что-то. Юбка. Похоже, мы играем в сауке, а не в прятки. Тем лучше. Не придется возиться с застежками. Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ну и куда делась Золушка? Ля. Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Не знаю, осуждать это или одобрять.
Знаешь, как называется то созвездие в Зерекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эфганинавр. Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на колонице. Так, у меня нового этот. Как вам? Новое очко. Так, подожди-ка, мне что там, подожди, как это называется? Ай, не да. И виним. У меня нету пока проблем никаких. Так, задание. А, нам все равно сюда надо. Так, нам надо начали сюда пойти. Да, это нам показалось или? Ну, не показалось. с луны свалился да я понял жалко прощаться. приносим дары все богу понятное дело и вы можете его о помощи попросить если есть у вас подходящие дары потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил все бог говорите первый раз слышу это какое-то новое божество старое да еще какое еще наши деды его почитали говорят было это так Рослов с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами. А взамен все Бог нас опекает и от беды хранит. Ага. Оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Какие времена? А будет еще хуже. Все Бог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то э, скоранча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть «Всебог, помоги несчастному в беде!» 
Закат он может послушает. Ага. Все бог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой смерти? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут мне достойные дары, или придет засуха, град, землетрясение и лавины. Я сказал. Лавины? Здесь? Это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. <звы> Здесь было вино. Совсем протихшее. И все же кто-то его выпил. Я, пожалуй, пойду на Что запах. здесь есть? Надо использовать глаз. Ёлоб твою мать. Геральт из Ривии. Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение. Но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных дорог. Что мне, радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому, так им и скажи. Слушай, ты же отрезт. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном. Чертовы реформаторы! Ну хорошо, хорошо! Я могу питаться скромнее, но только до конца войны. И ни дня дольше! Так, надо еще что-нибудь своровать. Вообще тут. Поднимешься наверх, посмотрим, что там как. Что нового? Я разговаривал со Всебогом, лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден, что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. А, ну и так, на прощание. Вы знаете, что здесь под горой есть склеп? Загляните как-нибудь. Интересная там архитектура. Взял, спалил парня. Так, дополнительное задание я хотел. Ну давай, вот дяды. Потом ту хрень пойдем сделаем.
Hi. Так, теперь, теперь, теперь я хотел сюда. Сюда, куда-то, да? А вот он, да. Под пещеру. Так. И батя лох получается, да? Сюда. Ай!
Да и не говори, Рихон. О боже. Я не знаю, как я выжил. Потому что я должен был умереть. Да. Это место силы. Отсюда изливается магия. Между мутагены? И вот на эту что ли, на мощь знаков? Я видел, я потом ее поставлю. А, синяя ячейка. Ну это я понял, ну я понял, что это за фигня. Обман. Думаешь, надо? А, ну это что, диалога? Ага. Ну, я уже сталкивался с этой фигней, да, там было, по-моему, диалоги. Может, было ТТ-2, ну, используют ее. Ну, по сути, я сейчас могу это сделать. Я же умный. Ага. Так, мне надо вот эту херь сделать. Я, получается, на прошлой карте ни одного очка у меня это не забрал. Может, хер, я подходил к этим светящимся, нажимал, они что-то активировались, а мне хера не давалось. А вы охерили? Это лево, блять, у них. Ай. Ай. Что-то больно было. Блять, я боюсь даже представить, сейчас на каком я это. 
Дима, пацаны, сохранение. Я понял, мне с голебом драться надо. Вот ее мне сохранение. О, боже. Ну ладно. персонажи вот это делаем угу. Пытаемся все, да? Так, дальше. Так, что у нас тут? Так, а что-то подарочки так что? Адреналин, вроде бы уже на вышке. Давай так. Блядь, у меня вопрос, а серебряные мечи, они как вообще? Они не выпадают или... 
Я раз два. Медальон дрожит. Это место силы. Как стоять? Он еще что-то хотел смотреть. А, все, я понял. А, алхимия, давайте посмотрим. Я ничего не могу сделать, да? А, блядь, я вспомнил, я же там еще не был упал. Так, надо сохраниться перед тем, как идти. Да. Потому что да. Было сложно. Так, дальше что у нас тут? Это, наверное, здесь, да? Да, я понял. Потом, значит. Нет, это не да. 
Tá. Подожди-ка. А, мне ж надо медить. Ой. Ситуация нахер. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожи не закончат дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Крапник на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им тягость? Скажут сами! Нам ждите ваши лица! Приходите! Мы вам рады! Нынче мы справляем дяды! Кто неверным бродит шляха, мира смертных не покинув, тех мы легким ясным знаком призываем к середину! Слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь бывает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Сила. 
Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надо бы помочь соблюдавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его, а людей разогнать! Люди, не трогайте с места! Круга не разрывайте! Жалкое зрение! Повсюду! Слава Бриса! Что за Случится. Плохо обернулось, плохо. Беда нам. Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надо бы на закончить гады. Готовьтесь. Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится. Что-то стонет и скребется, чей-то дух костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится. Призраки! Сыгая земля кровью замара, <свят> не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь, бегите, кому жизнь дорога. Охотники за колдуньями должны быть узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрас лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Так, дайте-ка я залутаюсь нахрен, что много всякого добра. Валяется все. Распогодилось. О, тело, блядь, далековато, да, тело? Угу. Я понял, нам сюда не надо. Нам надо вот это. Так, стоять.
Mhm. Свет. В верхнем этаже башни. Ну как, ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же, чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарства. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира всего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовид. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Родовид. Ничего не забывает и не прощает, в особенности чародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Енифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке, а я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиду, нравится тебе это или нет. Это самоубийство. Ты закончишь на костре. Поднимая боевой дух солдат и забавляя чарни. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? У меня тут клопы, Геральт. Ты понимаешь? У меня Кейр и Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня! Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэрморхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни МГР, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые просто не в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти в Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Значит, увидимся в Каэр Морхене? Кровати там без клопов. Ну, почти. Ты меня заинтриговал. До свидания, Геральт. Угу. Так. Что я хотел дальше? Давай на левый висеньков на расходим, да? Посмотрим, что там. Что такое жила? Спрашиваешь, бах, ты уже так сидишь, спалиришь по КД.
Ну, в данный момент, допустим, 5 минут назад. Что, блять, этот разговор будет влиять на сюжет дальнейшей игры. Разве нет? Или когда за Цири начал играть, когда гонки были, ты что написал? Блять, это гонка с сюрпризом. Горит, что мне пиздец. Чуть не похоже. Не, ну все равно Рихон. Подожди. Ну, допустим, ты играешь в игру, да, как бы, ну, тебе не говорят, типа, ну, что делать, да? Ты хера, как бы, выбрал не то, там что-то пошло, как говорится, по пизде сюжет. Вот. И ты, блядь. Типа, ну, ты сам, по, по сути, на косяк, что сам. А тебе говорят, типа, блядь, тут важный выбор. И ты понимаешь, что ты уже спойлер, ты сидишь как бы уже осторожно играешь. Это потом можно, знаешь, посмеяться, там, проорать, там, типа, с этой фигни, типа, так и так. Не, ну понятно, что он не сказал. Ну... Но там можно было уже догадаться, когда мне так сказал, что типа будет важный выбор, я должен был сделать так, чтобы мы с ней расстались, как говорится, в хороших отношениях. Это было уже логично. Так бы я мог бы ее к этой отправить. Со словами, делай что хочешь. Ну, ладно, ну, как бы тут вопрос, тут пишешь, ну, мне, мне так кажется, ну, как бы, блин. Как бы я не спорю, может быть, я тоже в каких-то моментах, когда ну, кому-то что-то говорю. М -м -м, говорю, что да. Грубо говоря, что-то спойлерю. Там того не, ну, не, не хотя.
Я не спорю, Ирихон, как бы, ну. Я перегибаю. Не, ну видишь, подожди, стоп, там тоже такой маленький есть нюанс. И если ты говоришь про игру, которую сам играл, да, как бы, ну, знаешь, сюжет и этот, как бы, да. А если, например, ты игру сам не, не играл никогда, ну, допустим, ну, да, вот, на плойках. Потому что, например, вот в играх на плойках, я, как бы, сам не знаю, что, что делать там. Я часто это, чисто мое, это как я. Мои мысли. Как бы нам говорят, вот эту кого как. Ну я понял, понял тебя, или по счету. Что это, блять? А. Не, не, ребят, я не хочу с вами драться. Так я вижу, я не скипаю. А, вы из-за этого сказали, что не скипать? Я думал, просто слушать их. Ну ладно. Не, как бы я говорю, я их не скипал, я их просто для себя быстро читал. Суть я типа улавливал, ну, разговоры. Не всегда, конечно, ну да. Может, могу даже если не скипать разговор, я могу чем-нибудь задуматься, завтыкать и да. Так. -с. Мне интересно, вот эти все знаки вопросов, я их пройду, или буду как с нею. Так, давай пока сюда. Надо, наверное, будет, да, пойти продаться, блять, ничьи, ёбка мать. Задавали. Так, мне теперь, я думаю, куда пойти там? Нужен...
давай сюда. Так, я сейчас секундочку пойду еще что-то поясню. Так, звук у меня включился, да? Угу. Угу. Что я хотел? Я хотел. Мне нужен кузнец. Вон он. А я ее спрашиваю. А как его пьяницу разу? Так, сейчас посмотрим, что у меня по оружию. Сейчас вот здесь горень, кстати, прикольная тема. Блять, вот шанс крита, да, но вот урон типа на 6 больше. Сука. Покажи мне свои товары.
Boy. Так, прошу прощения. Я просто забыл, что у меня сегодня типа отчима. Профессиональный праздник, так сказать. Я забыл его поздравить с этим. Угу. Че я вообще хотел? Так, мы здесь посмотрели, вроде как вот этот меч мы продаем, да? Вот этим будем бегать. Ну? Покажи мне свои товары. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что я, блядь, ускорился нахрен. Так, на этом пока продавать не будем. Папа-папа-папа, да вроде ничего такого нету здесь, да? Так, кстати, ремесло. Починить. Так, мне нужно слиток серебра, да, если подумать. Ой. Слиток серебра. А, я вот так что, да, или? А, ладно, хер с ним. Подожди, это это. Хочу, чтобы ты для меня купил. А, ну да, я был так что. Да получается. Бывай. Так, с... дальше. Я не слышал бригаде. Дальше я хочу сходить. Ходить хочу я. На, ск... На старую карту, потому что оказалось, что я затупал. Еще я даже вчера не понял, что от меня хотели. Нет, это не сюда. Там сюда. Встреча с Енифер оказалась Начнем с самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Янифер, Геральт отправился на поиски Цири.
Какого же вах квеста? Говори. Говори, говори, говори. Так, с карты нам. Вот получается сюда идти. Вах, а до него далеко вот этого, да, квеста еще до эльфа? Как ты говоришь? Я потом еще сделаю. Да. Я же вах просто вернулся обратно и я делаю этот. Лутаю, что не долутал в прошлый раз. Я же умный. Короче, жвах далеко мне, да. А в прошлый раз этого гуля не было. Чего? Покажи свои товары. Ага.
былой. Место силы. Отсюда изливается мания. Так. Она будет на мельницу, да? Получается. Она сохранится. Медальон дрожит. Это место силы.
Hej. Ja už spúgal sa. No už a nohy si pridala moja kabličná. Гнездо Голи надо его уничтожить. Tak, ten malý karta. Oj. Tak, nás po ideji bolšie ideš, ničeho nie je tam. Pognali k mielnice. Pognali obratno, na kartu. Jedinstvená je, my môžem pojďte šiť v kartu poigrať. Ja daži znam miesto. где я не играл. У меня есть тактика. Ну как у меня? <coughs> Мне просто сказали, это тактика. А я человеку доверяю. оказалось не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Янифер, Геральт отправился на поиски Цири. Тильзой Эвей! Так, я не помню, куда нам идти здесь. А, по-моему, сюда. А, не помню, я выиграл его, нет? Я хочу сыграть в карты. Mm-hmm. 
Угу. Блин, надо же первый раунд сливать, а мне... А мне, блядь, неким сливать. Давай, так сделаем пробу. Угу. Что он сделал? Ну что, сливаем? Давай. Я прям так чувствовал, что будет праздник. А у меня все, что, мне ходов нету. Ей, я выиграл. А, точно, я, я у него не выиграл. А, так, мы здесь есть. Кажется, нам надо. Поиск да. ведьмы, с которой у Цири случилась разбовка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кей. Цири так и не попала к эльфскому чародею. 
Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Скажи, что умеешь. Дальше. Дальше нам надо... Филей. Идем сюда дальше. зрелище э блять горите нахуй Спокойно. 
что там? Я ничего не сделал! От всех? Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. А что там в мире слышно? Пойдемте со мной, корешки собирай. Чего? Покажи свои товары. Так, ну все, извиняюсь, я поел. Да. Готов даже о ротом разговаривать. Ой. Было. Так, дальше, 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 дальше. Дальше на мою дайте. Смотрите, у меня чтобы мочки у меня, да, есть? Да.
Хватит болтать. В бой. Осуждаю тебя. Нельзя девушек трогать. Угу. Броницы десятой дорогой обходи. Мы люди простые. Ссоры не ищем. Откуда вы можете столько жрать? Динамик покоя от них нету. И людей бить не боится. Фу, кровавому барону не служит. Я бы лучше с голоду сдох. Так тебе недолго осталось. Говорят, если чесноку во все дырки не так это и есть тот ведьмак страшный. Так откуда его взять? Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Ну не разорваться же мне. Ну чего? Покажи, что у тебя на складе. Так, что у тебя на складе? На складе у тебя какое-то говно. Так, вы это все продал бы нахер. Это туда дошел, продается. Прощай. Так, дальше. Дальше мы пойдем сюда. Получается, да? Так это и есть тот ведьмак страшный. Я у себя в носу только А что-то я смотрю, там много. Кто есть. Пойдем зачистим чап. Нет. Ой, да? Ну, я так и думал, что буду перегружен, да?
там. Куда мне надо? Потом пойти в город и продать. Если мечи вот эти. Еще ж. Я сейчас упаду и будет все плохо. Угу. Так, сейчас секундочку. Адалекс, привет. Да, 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 пора учат меня люди барона. Да потом они сами по шапке получат, если с бароном. Я не помню, это что, херспит, что ли? Так, по поводу меча. Меч, ладно. мне свои товары бывай остальное можно продавать Но... покажи мне свои товары Так, теперь надо...
Так, а теперь разбираем это прочее, прочее. Вот синенькое мы разбирать не будем. Да нет, это ж мусор. Это уже компания. Ну да, как-то так. Теперь, да, здесь всякую хрень можно было бы собрать. Но этого делать мы не будем. Бывай. Потому что у меня денег нет. Угу. Так, дальше. А, здесь мы получали пиздюлей. Я вот не знаю, что делать, что делать, что делать. Эти что ли в деревне под лесе и сюда пойти? И уже не, ну давай попробуем. Почему бы нет? Так, ну что, погнали. Что, волки? Бля, давай попиздимся. Мы с вами мясо сырое. Все, в основном, конечно, есть. Есть. 
О, миссия какая-то. Ты чего плачешь? Мой суженый пошел в лес проверить силки и не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги, я тебе заплачу. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. его не нашел нашел но ничего не говори я по лицу твоему вижу что пожалуйста возьми деньги спасибо и мне очень жаль могу я хотя бы за телом сходить это опасно но если решишься он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. Угу. Так, дальше. Тоже привет. Да не, я так чуть-чуть промсаю. Как говорится, потихоньку, по чуть-чуть. Я пока эти знаки вопросов делаю. О, выискиваю. Потому что потом, я так понял, мне далеко идти надо. Ну, тип того, да, там всякую хрень выискиваю. То, что можно и нельзя.
Так, дальше нам сюда надо. Потом найду. Я еще пока еще ни одного не делал. Такого. Ни одной вещи. Дальше, дальше мы идем. Давай сюда. Так, нам теперь сюда надо. Да? Реку переплыть. Ой-ой-ой, иди ты нахрен. Все, спасибо, да. Не надо мне туда. У нее, блядь, даже левела нету. Я понял вас. Бля, болотник 15-го нет, тоже не хочу.
А я смотреть не могу, да, даже? Ладно. Ладно, потом придем сюда. Какая хрень непонятная. Нам еще сюда сходить тогда. Потом можно идти по миссиям. Займешься, займешься. Я верю в тебя, друг. Нормально там говна попадала. Блять, эту брони хоть и это. Блядь, шанс крита полезет. Так что не. Ну вот это, это тоже такое. Вот мужчине. А ты 75 вон за народ прикрыт. Дари. Не хочу. Продавать. Ой, этот одевать. Горит не сильно, но мне нравится. Вот. Так.
Че хотел бы еще? Да, по идее, да? Так, ну теперь куда нам идти вообще? Давай задание, давай пока дополнительные задания, да? Пика сердца. Надолеть полка лака. Это у нас вообще туда на север надо идти. Так, может здесь есть где-нибудь этот? Пиши по дороге. Ты левел какой грифон? А, да? Ага. <coughs> Я понял. Какой ты левел? больше моего интересно кому вместе я сохранился Так, перегон, а я не говорю, что прямо этот. Мне когда давали играть эту игру, они понимали, что я буду долго играть. Ну, чтобы дополнительные миссии выполнять, всю эту херь буду делать. Так, я хотел сюда прийти, посмотреть, может быть, здесь есть портал. Ой, точка быстрого перемещения. Не, я все постепенно. Так сказать, раскачиваемся. Я все такие игры прохожу, если такие с большим открытым миром. Я дополнял и все это хер делаю. Также было в Хайрайзене. Я пока дополнение не доделал, но дополнительно не себя, но на сюжет основной не шел делать. Потому что наоборот так неинтересно играть.
Ну я понял то, что даже Хайрайза любые другие большие игры проиграл. Я всегда стараюсь делать вначале дополняшки. Основной сюжет у меня остается, грубо говоря, на самый конец. Да в этом плане тебе имею в виду. Ну? Покажи мне. О, серебряный меч. Есть все детали. Может его изготовить? Пусть лежит. Я киберпанк также проходил. Но в плане эти, блядь, я просто тебе говорю по поводу открытых, откры... блядь, игр с открытым миром. Эти про это имею в виду. Что я, блядь, вначале дополняю, сука, дополнял, а потом уже иду играть основные сюжеты. Так сказать, я раскачиваюсь там. Блядь, а в прошлый раз я, блядь, да? Почему я тебе пизды не могу дать? <свят> Тварь, почему я тебе не могу дать пизды? Ладно, опять я пизды не могу дать, окей. Пока остановимся, ладно. Мы снова получили пиздюли от него. А, ну это вообще это... Далековато нахер. Так, там мы получали пиздюлей. Угу. То бишь мы идем. Да мы идем. Мы идем в деревню Рудник. Там идем сюда. Угу.
Я как только новый меч получаю, серебряный. Я иду этому пищей давать. Скотина. А не помню, у меня граната есть еще. Есть. Может не радовать. Покажи свои товары. Не, ну я же не на легком играю, <как> я на среднем играю. Бывай. Как вы сейчас наговорите, что я там на легком? Thank you. 
Да что ли? Больше никаких сокровищ получается, да? О! Сюда. Так, а КВН у нас еще вообще. А, КВ, я понял. <coughs> так. Вопрос. Который для меня. Mm -hmm. Наверное, мы пойдем сюда сходим, посмотрим. Почти что у нас по заданию есть. первый какой-то понятно при этом куда надо так а если по основному сюжету там сюда надо нет там сюда не надо а нам один хер надо на болото идти да значит идем сюда заходим в город вот потом идем туда там как раз побочка есть основная миссия видишь нормально Все, идите нахрен. Эй! Вот так и идти. <coughs> 
Покажи свои товары. Товарим, козы быстро. Так, ну что, погнали играть в винт. Предлагаю сыграть в Гвинт.
Рм. Так, мы этого выиграли. Может, все дома Приветствую. Покажи свой топ. Здесь есть какая-то миссия. Вот такое чувство. Ага. Говнюк. Как тебя зовут? Деда. Тогда давай. Ну давай. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рибажор наконец-то нашел себе противника. Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Мала. Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. В последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Тот, тот самый. Жальтесь. Дракон. Дайте мне выиграть. Как догадался. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Ну, спасибо, получается. Приятно было посмотреть, как у того на морге расцветает осень. Неплохо, неплохо. Теперь можешь попытать счастье с юношем. Спасибо, или с кузнецом из корчмы на распутье. Чесотка. Так, дальше. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. А, они там далеко все, что ли? А, ну не скажу, что прям далеко. Пойдем, все еще подеремся, да? Эрихон, ты тут? Люди! Откуда решиться помериться силами с кузнецом? Может, ты, пришелец, отважишься сойтись в кулачном бою с первым в этой деревне? Скуж... Ты, похоже, отчаянный... Я это ему кидал. Ну, я кидал Вы просто пригласил, там пригласил, этот, Рома, как, как там одни. Тебе сплошная выгода. Он при, ну, принимает. Я готов. Это я просто знаю точно. Люди, через минуту начнется мордобой. 
Ведьмак сойдет со с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. первым остался только Йонаш. Удачи! Ну и баду меня. <свят> ну, да. У нас кругом. участвовать в тур предупреждаю я наш му... какие правила мы обычно деремся на кулаках но если пнешь по яйцам если победишь юноша а еще кузнеца и стаха рыбажора то сможешь выйти против сержанта ну поглядим какой он злой какой-то слащавый. Угу. Тогда э, сейчас мы увидим бой между юношем и путешественником. Падали у смерти. Кто знает, может в Велине скоро будет новый чемпион. Если хочешь стать чемпионом, отправляйся во Вронницы и спроси сержанта. Или испытай силы в Новиграде. Там тоже драчуны найдутся. Как думаю, и на Скеллиге. А, я вспомнил, что за сержант. Я готов. А, глядите, кто... А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Герова ставит. Все время проигрывает. О, 80, да, война по, по максимуму ставим, да? Начнем. Ну давай, подходи. Хорошего понемножку. 
Ой, что такое сержантик? Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Белина. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там борцов не счесть. Твое бледное рыло людей не меньше. Так, прошу прощения. Так, дальше. Ой. Кстати. А, нет, не то. Не то. Так, 26 карт, да, осталось выжить. Получается. Кар, может, не одна. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая. Так, нам надо. Ага. Так, надо сохраниться. На всякий случай, да? Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Хм, ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне это все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому бесплатой тебя не отпущу. 
Далековато до Микеда, да? Поэтому вначале сюда сходим. Там, кстати, ваш левел скоро дадут. Еще один. Блин, уже 11 часов, да? Так, сейчас секундочку. О, да? Блять. Да, блядь. Ну, бля, серебряным мечом дерусь. Ну ты вообще шо ли? Бля, там всяких вкусняшек то было. А, 14 вот вообще 22 -й. Да, 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 да. Я этого, блядь, ждал. Нет, это не то. Нахуй. Нормально. Теперь можно и поиграть. И этого, блядь, долго ждал. Теперь можно попробовать к тому сходить. К волчонку. Что сказать напоследок? Точно. 
Ну, я уже говорил, запершила. Так, что у тебя есть? Покажи свои товары. А, ни хрена у тебя нет, что мне надо. Всё, пока. Все, подожди, алхимия. Покажи свои товары. Ну, пока есть отвары какие-то, да? Угу. Бывай. Предатель. Приветствую. Покажи. А у тебя тоже нет особо, ты ничего такого нету. Бывай. Такс. А я еще трубку не залпал. Есть и дальние сумки. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше он потом туда. Может тут есть телепорт? Похоже на какую-то деревню, только это ни хера не надо. Как это не печально. Спасибо. Да не, вон. Спасите, пожалуйста, Еще и готово место. Прайра голодует, а мы Бандиты, вся... Неплохой банкет, откуда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! Благодарю, я откажусь. Тебе же хуже. Кай, отрежь нам еще по кусочку. Нет! Не позволю! Зажарили пожевку, сволочи! Опять он! Мало ему! В чем дело? Поженку убили и жарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь к им. Нет, не надо! На помощь! Он вам ничего не сделал, оставьте его. Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить, а ты вот как! Не будет нам приблуда приказывать. Бей его! Хорошего понимаешь. Ой. Все в порядке. Ну да, да боженка-то, божечки, и жарили ее. Должно быть очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Риви. А я Йонтек из, ну из, ну оттуда -во. Ты один живешь в этой деревеньке? Как все по домам, и Флап, и Хагель, и Бебон. 
А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста, каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно. Сам посмотри. Ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Так, у меня же левел новый. Я вспомнил. Угу. Положить знак в втором режиме, зажмите к нему. Ага. Давай попробуем. Прикольно, наверное. Так, давай еще сюда сходим, посмотрим. у нас Ой, сгорел, Мишка. Слышь, иди ты нахрен, короче, пойду сейчас тому дам. А, да? Ой. Еще не колдую больше. Вам показалось, ребят. А, тут еще какая-то хрень, да? Покажи, что
сука. Нехорошо. Так, а как мне туда попасть? А, Николас! Hello, my friend, thank you for 100 bits. Thank you. Так, прочитать найденный язык есть. Что-то нашел прочитать. Ага. Ник, how are you? Так, секундочку, одну вещь хочу посмотреть. Я понял. Так, я так понял, у них зашел, дал бицы и ушел, да? Ай-яй-яй, тихо-тихо, не падай. А я перегружу, да? Так, 
Так, давай вот это выгнем. Пойдем все по остальное продадим нахрен. Так, -с. погнали, нам все равно надо улучшать доспехи до этих и... Посмотреть, что нам тут понадавали. Ой. Не, мы это продадим нахрен, да? Это тоже нахрен все продадим. Но... Покажи мне свои товары. Ой, ⁇ твою мать, опять что-то продал, да? Никол. Ладно, арбалет продаем. Ремесло. А вес чуть не уменьшается, да? Ну ладно.
компонент, 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 компонент. Так, ну, на компонент, да, угу. Здравствуй, Юль. А что-то не могла заходить, зайти, что ли? Пойдем, все же попробуем дать шапки. Этому хрену. Учитывая, что мне меч что улучшился, бумаги должно быть больше. Но это, блядь, не точно. Будет попытка номер три, что ли? <coughs> Слушай, Юль, а там что, Леша спит, что ли, на стриме, да? Я что-то зашел, еще посмотрел. с таким дамагом то блять да может случиться у каждого мне очень жаль но я должен просить здорово ничего не понимаешь я его люблю Чё, как там отдых мой, отдыхаем оставь нас а ты уже приехал что ли Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты... Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал... Да, нормально, вот видишь, Димака игра. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда, в ту ночь. Я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделал это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. Ты в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет, не трогай. 
Ловлю его. Убирайся отсюда. Быстро, пока я не передумал. Веди! А, ключ, по-моему, наверху там ящик, да? Я стал полезить, по-моему. И не помню, я сундук здесь был. Вроде здесь. А, нет, наверху точно. В доме. Так, ну что, я молодец, получается, ты все выполнял. Наконец таки. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. уже без 12 так под 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 Потому что нам сюда это точно надо. Тут знак вопроса Смотрите, опять клиент подвернулся. Я не собираюсь ничего у вас покупать. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя пропустили, придется заплатить. А если я не заплачу? Значит, сдохнешь. Видите медальон? О, начальник! Начальник! Тихо, Собик! Я вижу, мастер. Теперь вижу. Мы не... Цех узнаете? Да, сударь. Только прошу, не держите на нас зла, чтобы сразу не сообразить. Начальник, начальник! Может так случиться, что скоро я снова буду здесь проезжать, кто знает. И вот тогда я вас здесь видеть не хочу, это ясно? Да, яснее солнце, сударь. Счастливого пути. Ясно, блядь. Очканули. Бог. 
прикольно же гадит. А он садится вообще может? Или не? себе у меня зуб нету но сходи со мной в клиник там уж я тебя отблагодарю как полагается ну потом как-нибудь скажу в глиник да так. ой Давай в деревню залипим или пешком отсюда дойдем. Давай пешком дойдем, мне кажется. 300 метров всего бежать. Угу. Еще посмотреть на вещи одного с примера. А, он спит, я понял.
Ну вот так вот. Он мне мешал. Сокровища забрать какие-то непонятные. Так, ладно, тут что у нас тут турнить вообще? Я пробую вначале направо сходить. Ай! Это здоровье. Ладно.
Эхо, привет. Иллюзия. Ой. -ой. Так. А теперь надо вниз, да, как-то аккуратненько спуститься и не разбиться. Десятый, да. Десятый? Ну да, десятый. А я, я тихо, тихо, тихо. Надо сохраниться. А то сейчас еще упаду случайно. А зная себя, я могу это сделать. Объявление, я понял тебя. Так, надо еще нас по оружию. Наверное... Нет, наверное, все живо, да. Поставлю. Хотя нет. Так, где купец? Слышь. Твою мать. Помедитировал называется. Покажи чем-то. А ну хотя да, у вас, блядь, продавать не выгодно ни хера. Ну, Голд Винт получается, да? Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот... Карты я сыграю с удовольствием. Ага.
Карты я бы сыграл с удовольствием. Чего F? Я знаю, это я свернул в эту игру. Чем F-то? Или чем? Я там опять, блядь, пропуск кадров. Блядь. F5. Если у тебя F. Так. Ага. Блять, у меня ближников до хера, да? Ты будешь ставить то. Ваш ход, окей. Понеслась. Мне же интересно, если вот так вот сделаю сейчас. А потом еще вот так вот сделаю. Вот. Ну да. Все получается. Иду 
я тебя разъеб. Сейчас, секундочку. Так, что это у нас там? А, место силы это мне надо, да, да, да. Так, если с первой попытки мне получится забрать ее. А, я авокадо, авокадный, получается. Знак от 27%, процентов, ну да. Так, пока оставляем. Надо завершить это задание. Хоть надо сохраниться, там что-то хер летает. Страшное. Блять, если задание идет основного, а что у нас там? Ну, они тоже где-то здесь. А я думал, сложнее будет, честно.
Так, ну ладно, раз я здесь уже. Да пойдем. Отыщем тело. Варенье это тут? Я, кстати, в ней лес получается, а? Ты что ли поменять никнейм в Дискорде? Останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Угу. Потом поговорим. Надо есть основное задание. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда, Ва. Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. 
Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девица? Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. О, ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Земка, бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал. Ховайте девок по лесам. Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шпарками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. Иосик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает. Погоди, сейчас почешу себе гузные, придумаю. Что это за слово? Оно живо в хату. Живо в хату. Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда. Уходи. Ой. Сюда нельзя обходить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И 
и чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи, уходи. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные ведь, так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голый попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Вы сами-то и Васика видели? А то. На вид примерно. Вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Васика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки, а то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас. Ну и ветер. Я тебя нашел, не прячься. Как ты меня углядел?
Я тебя вижу. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в голову укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами. Тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. И говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе.
Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Доведут к норе. Интересно, что внутри. Ивасик! Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Отходи от меня. Мы пришли? Да, я гляжусь. <свят> В 
На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Нормальные такие вороны. Держи. Так, сейчас секундочку. Селился уже. Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачуницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что? Хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Слышь? Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, сероволосая, как ты сказал. А у давалок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? 
А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. И вредные, злые. Лучше их не злить. Если кто-то все-таки перешел им дорогу. Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь. Как им вздумается, гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я так к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Ну пошли. Ивасик, Ивасик. Ля ты крыса. Ну пошли, 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 блядь. И стой. Ведьму не видать. Сейчас к твою бабушке. Успокой ее. Таловьи уже умолкли. Умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Блядь, если мне такую песенку бы нахуй спели, я бы охилил бы. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь провести меня к ведьмам? Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж бабуся ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной.
И Васик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий черт перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите, -ка, какой впечатлительный. Бенится, как пиво в катке. У -у -у, люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? У -у -у. Тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гневы и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебя благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгер и тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит.
какое-то жертвоприношение, блядь. Так, надо зайти и поговорить о старости деревни, да? А, я там был, да, в той деревне. Вроде как. Надо бы сюда, конечно, сходить. Заодно. Ладно, сейчас, короче, сходим сюда, сходим в деревню. Поговорим со старостой. И, наверное, на сегодня все. Так уже 6,5 часов играю, время уже час ночи. Попрошу туда вставать нахрен. Уже дождь собирается. Нет, до 20-го левела особо драться не буду, нахрен. Иди. Мое почтение. Приятная деревня. Ну так, просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так, от зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Так, секундочку, что у меня? БС что ли опять играть? Ох, пиздец. Ну да. Походу. Ты знаешь, кто меня прислал. Хорошо, так будет проще. Вы уж простите меня. Я не знал, что вы от хозяек леса. И честно вы пользуетесь их помощью. От самого пострижения каждой в их власти. Они о нас и заботятся. Суровые хозяйки, но справедливые. Много требуют. Только ведь ничего легко не дается. Кто разогнал моровое по ветре? Кто дал зерно для посева? В других деревнях людишки сапожки жуют. 
у нас вот как-то идет потихоньку. Ты встречал хозяек леса? Никогда. Они только избранным показываются. Может, когда и меня позовут. Ты слышал о сероволосой девушке, которая попала к хозяйкам леса? Ничего такого не знаю. Поклонитесь хозяйкам, да и спросите их. Они слышат все, что в Беле не творится. У них есть соглядаты? Сам лес для них слушает. Слово единое, ежели в недобрый час сказано, может их разгневать. Но и просьбы, и молитвы они тоже слушают. Бывало, пастух потеряет свинью, заплачет на развилке дорог. И тут прямо на него свинья эта выбегает из чащи, будто за ней лихо гонится. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось, коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи на его. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надо бы напрогнать темную силу. Когда все это началось? Да уж почитай три года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить челки. Понимаю, зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг другу в земки, не пойми с чего. Ну и дети. Коллеги родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще про бабка меня палка била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Хозяйки леса не знают, что это за сила. Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали. Я пройдусь по шепчущему холму. Токма, осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Ага. Нам типа вон по тому холму надо да, пройтись. Ой. Так, ну, наверное, я все на сегодня, да. Хорош. Вот, сохраняемся. Да. Ну что ж, ребята, спасибо получается всем за просмотр. Да. Я на этом все сегодня. Вот. Так сказать, всем спасибо за просмотр, за присутствие. Вот, Николасу огромное спасибо за бицы. А у меня получается на этом все. Всем счастливо. Всем пока.